As you can see, I don't have anything on my face except for the eyebrows and lipstick. That's because we'll be unboxing and doing a first impressions and review for the makeups that I bought from Tarte Cosmetics. They had this promo where you can buy a makeup kit for only $63, which includes 7 full-size items of your choice. I ordered it online and I shipped it to the address of my brother-in-law in the US because it was released here during the holidays. I was angry with him because I was angry that I had a box of my orders from Tarte and the box was also bulky, so I ate a little space in his bag. So thank you so much, Luke! So since dumating to ng December, hindi ko pa talaga siya na-open kasi gusto ko talaga siya gawa ng unboxing video tsaka first impressions and review na rin. So let's open it! Hindi ko makita yung cutter namin dito sa bahay so ball pen na lang ang aking pantusok doon sa uh, tawag dito. Ay! Ay! Naputol! Naputol! Naku, gusto ko pa naman tong ball pen na to. My gosh! Kala ko pa naman matibay siya. My gulay. Try na lang natin tanggalin yung tape. Kasi, ako, oh, baka maputol pa yung isang ball pen dito. Ayan. Madali lang naman pala tanggalin yung tape. Ay. So, ito na siya. At ang cute. Ang cute ng box ng art. So, pansin ko lang, wala siyang bubble wrap. So, ito lang siya. Ang cute. Para akong nag-open ng gift. Well, gift ko naman talaga ito para sa sarili ko. Alright, cute! Teka-teka, baka mahuli. Ano? Ano ba ito? Wait, open natin ganyan. May nahulog na nga. Gosh, may nahulog. Oh, ayun, mahuhulog. Teka, isip ko nga muna. Ito na siya, guys. Wala talaga siyang bubble wrap. So, hopefully, walang na-damage na product. Especially sa powder, kasi may blush to dito eh. Tapos yung bottle ng foundation, I think, ano siya, glass. Check na natin isa-isa. Ang cute ng card nila, oh. Friends don't let friends miss out on makeup. Totoo yan. <laughs> may 15% discount pala ako dapat. Pero ano siya, offer ends July 15, 2019. Late ko na siya receive okay lang. 15% off lang naman. Ito yung bag na pinili ko. Ang cute niya at buti ang laki. Magagamit mo talaga siyang makeup kit. And ayan. Purple yung loob. Ang cute. And malaki nga talaga. This one's Tarte Hair Goals Dry Shampoo. Actually, hindi ako gumagamit ng dry shampoo sa sarili ko. Gumagamit lang ako nito for styling sa clients kapag ititis yung hair nila. Next, we have the Tarte Shape Tape Matte Foundation. Yay! Ito talaga isa sa mga pinaka-inaabangan ko dito sa in-order ko kasi matte foundation siya. At alam naman natin yung Tarte Shape Tape Concealer ay cult favorite. Maganda talaga. So hopefully this one maganda rin. Pero kabado ako dito kasi hindi ko alam ko sakto to sa shade ko. Ang shade na pinili ko ay light medium golden. May shade code to eh. I believe, ano, ano nga ba shade yun? 29G yata yung shade code niya. Tapos, ayan, light medium golden. Hindi nakalagay yung pinaka-code eh. So, may iba-iba kasing undertones yan. But I think, andito na rin naman yung pinaka-code. Kasi may light medium honey, may light medium eto, golden. Tapos may light medium neutral pa yata. Mga ganun. So, hindi na pala halangan ng code. So, since kabado ako sa shade nito, iswatch na natin siya para malaman natin kung sakto ba sa aking skin tone. Ayaw ma-open. Ano ba ito? Ay, tinutwist pala siya. <laughs> tinutwist nga pala. Ah, okay. Nakalimutan ko nang para nga pala itong ano, Tarte Shape Tape Concealer. Kaya ganito yung kanyang, um, tawag dito, applicator. So, try natin i-swatch. Sa ano ka muna? Sa jawline? Hindi ko ba ilagay? Sige, dito na ito yun. Ay! Matiba. Oh my gosh. Oh! I think sakto siya sa skin tone ko. 
ตัวลาเวตวิวาวสักตัวเชื่อสกีอันนู้นสักสกินโทนกูเฮ้ยโอเคไม่เอาเนี่ยนะเดี๋ยวจะเก็บมิทเอ็นสบาย So this one naman is the Amazonian Clay 12 Hour Blush. At ang shade ng pinili ko ay peaceful. Sana maganda at sana bagay sa akin. Ito siya. Malaki-laki din pala, no? Cute. Okay. Ta-da! Ay, ano yun? Bakit yung stain yung ano yun? Ayan yung shade niya, guys. Swatch natin. Ah, ano pala? Ito may konting shimmers. Okay, swatch natin sa hand. Ayan siya. Kita nyo ba? Taglagan natin. Baka hindi kita. Hindi ko masyado makita dito sa monitor. Ito siya. Ayan. Mukhang maganda yung shade niya, oh. Pink pala. Pink na pink pala. Tapos may konting ano, shimmers. She's nice. Ang pigmented niya. Sana maganda rin sa cheeks, no? Kasi minsan sa swatch lang pala maganda. But hopefully, maganda rin siya pag inapply na natin sa face. <laughs> face. Next one. May sample card din pala ako dito ng isa pang blush. Ano shade ba nito? This is exposed. I think ito yung sikat na shade ng Tarte Blush. Next, we have Lights Camera Lashes. Ko ang shade niya, of course, black. Uy, ang ganda ng packaging niya. Oh, parang, ano siya, parang leather, ganun. Ang ganda. I, I think ito yung isa sa mga sikat na mascaras ng Tarte. Lights Camera Lashes 4-in-1 Mascara. Bakit kaya siya 4-in-1? Not sure. <laughs> I'm not sure kasi talagang ngayon lang ako bumili ng mga Tarte products. This one naman is the Tarte Clay Pot Amazonian Clay Waterproof Liner. Ang shade na pinili ko ay white. Noong unang browse ko kasi sa website nila, hindi ako... Hindi ko agad siya knockout yung inato heart ko kasi medyo nagdadalawang isip pa ako. Kasi nga medyo pricey din siya, $63, pero ang laking tipid na actually. So, I don't know if may black na to, pero sayang, hindi ko na naabutan kung meron man. Ah, uh, wait, may seal pa siya. Kung buksan. Sana maganda to. White ang pinili ko kasi pang lalagay ko sana sa tight line. Kasi nung time na umorder ako, wala akong white eyeliner. Pero, ayun, bumili na rin ako recently ng white eyeliner, yung NYX Jumbo Pencil. Okay, so ayan siya. White na white, of course. White nga eh. <laughs> Alright, try natin siya later. Last but not the least, we have the Tarte Lip Paint. Ang shade niya ay Get It. Ito, hindi rin ako sure kung bakit sa akin yung shade. Alam nyo naman, wala kasing physical store ang Tarte dito, ba diba? So, ayun. Hindi natin ma-check. So, bahala na. Sana bumagay sa akin itong shade na to. So, ganyan siya. Parang siyang apricot. Something ganun. Basta nude. May ligaw sa mga iba't ibang klase ng shades ng nude, eh. So, ayan. Minsan nagkakapare-pareho na. Ayan yung problema natin, ba diba? Bili tayo ng bilhin ng lipstick. Tapos, may kita mo yung mga similar shades pala sa current collection mo na. So, nakakatuwa kasi meron ka ng 6 um, items plus the bag. So, 7 items for $63. Ang laking tipid na yun actually. Um, share ko na lang din sa inyo regular price. This one, the foundation, ang retail price niya ay $39. Tapos, itong Amazonian Clay Blush, this retails for $29. Itong clay pot na eyeliner is $21. The mascara retails for $23. The lipstick is $20. And this dry shampoo retails for $19. So, ang total ng lahat ng products na to ay $151. Tapos, nabili lang natin siya ng $63. So, $88 ang ating na-save. 
Pero may additional sales tax pa yan. Dahil ganun sa US, I don't know why, basta may sales tax. At ang sales tax na binayaran ko ay $6.36. So, itry na natin silang lahat. Huwag na natin patagalin dahil long overdue na tong mga mega products na to. Na excited na talaga akong gamitin sila. Let's start with the Shape Tape Foundation. Ang gagawin ko, dito sa right side ng face ko, brush ang gagamitin ko. Tapos sa left side, um, sponge naman ang gagamitin. Para makita natin kung sa anong way mas maganda siyang i-apply. Ayan guys, tapos na tayo sa foundation and ang ganda ng coverage niya in fairness. So, sinishat ko pa rin. Although yung mga pimple scars ko, hindi naman niya totally natakpan, but nalesa niya yung visibility. Ganun din sa pimple ko dito. Yung pimple kasi ako dyan na medyo reddish kanina, so ayun. In a way, natakpan niya rin. Matte talaga siya and mabilis siya ma-absorb ng skin. Napansin ko rin na mas tipid kapag yung sponge yung ginamit natin pang apply ng foundation. Kasi kung nakita nyo kanina yung kung ano yung product na nasa applicator ng foundation, yun lang yung nilagay ko sa kamay ko. Tapos sakto na siya sa isang half ng face ko. Um, compared do sa brush, mas maraming natira doon sa sponge. Kaya nakapag second layer pa ako gamit yung sponge. Para siyang Loyal Infallible Pro Matte Foundation na parang hindi mo na siya kailangan iset dahil matte talaga siya. Pero I think iset ko pa rin siya para sigurado. Gamitin ko na lang itong Laura Mercier Translucent Powder. Naset na natin yung foundation. Let's now try the blush. Guys, ang ganda nito, a little goes a long way, blendable siya. Um, yeah, hindi naman siya hardly pressed kasi akala ko dati hardly pressed yung mga tart blushes. Pero ang ganda nito, natural lang siya tingnan sa face. I think enough na yung nalagay ko sa mukha ko para makita sa camera. Wala naman siyang kickback, tapos talagang konting dip mo lang, or one to two dips, ang dami ng napipick up na product. Hindi ako bumibili ng mga high-end na mascara kasi, alam mo yon 3 to 6 months lang, expired na yan, so kailangan na siyang itapon. Pero ito na, ano ba, ito siguro yung second na mascara na matatry ko na high-end. Yung first one kasi yung Too Faced Better Than Sex. Um, hindi ko pa siya nagawa ng review pero gagawan ko pa ng review yung set na binili ko na yan. Lagi ko lang nakakalintaan. But anyway, sana worth it naman to. So ganito yung kanyang um, spoolie. 
or applicator, maliliit yung pinaka, ano ba, strokes ng, yun, fibers, whatever. So, I think okay to, lalo na kapag sa lashes, sa, I mean, yung lower lashes. ako sure ko ano yung claims na to kung volumizing ba siya or lightening ba siya basta nakalagay lang kasi 4-in-1 mascara so hindi ko alam ko ano yung apat na features niya na yun kasi hindi rin naman nakalagay sa box yun lang yung nakalagay parang before and after next itry na natin tong white eyeliner na hindi ko sure kung paano ko gagamitin but ayun dahil binili ko siya pang waterline dun ko na lang din ilagay ngayon. Guys, ang galing. White na white talaga siya, oh. So, I think kitang-kita siya sa camera. Nakikita ko siya sa monitor, eh. Medyo awkward lang tuloy. Siguro dagdag na ako later ng black eyeliner sa taas para ayusin natin tong eye makeup look ko. Pero, ang galing. So, siguro baka hindi ko na magamit yung aking mix jumbo pencil na white eyeliner. Kasi, sa mga eyeliner, tas sa clients, mas gusto kong gumamit ng mga nasa pot kasi mas hygienic sila gamitin. Tapos, naka-isang dip lang ako kanina using this brush. Tapos, ayan, nagamit ko na siya sa dalawang eyes ko. But, hopefully, waterproof talaga siya para magamit ko siya sa mga clients ko. Next, let's try the liquid lipstick. Tanggalin ko na lang muna tong lipstick ko. Nag-lipstick lang kasi ako para hindi naman ako magmukhang maputla sa unboxing natin kanina. Bullet lipstick lang naman na may bilhin yung ginamit ko. Kasi kaya malali siyang matanggal. So, ganito yung kanyang applicator. Go foot applicator siya para para may pa-curve. Yeah. May pa-curve siya. Uy, ayoko ng ganitong shade. Lapot-lapot lang. Mukha akong may sakit, tapos puti pa yung mata ko. <laughs> ano ba to? Sana pala darker shade na lang yung binili ko. Ito siya tayo. Mukha tuloy akong ewan. Eh. <laughs> Putla na labi ko, tapos namumuti yung under, ano ko, yung waterline ko. Oh my gosh, ayusin na natin tong makeup na to. Lalagay lang ako na eyeshadows, eyeliner, tapos siguro falsies. Ay, ne, huwag tayo mag-falsies para kita pa rin natin yung aking lashes. So, last but not the least, ito namang dry shampoo. Try ko ba ito? Hindi kasi ako pala dry shampoo. Pero, tigyan natin kung ano ba siya. Nag-iiwan din ba siya nung white, parang white something sa hair? O tigyan natin kung anong amoy niya. Ah, mabango siya. Oh, <laughs> In a way. Yeah. Ang ano ba? Paano mapagamit ng ano, dry shampoo? Usually, ginagamit ko kasi ito kapag sa client is a style ko dito sa may bandang roots or malapit sa roots tapos ititis ko. Yun yung mga kapagbigay ng texture sa hair para kapag tinis mo siya, ay uh, madali mag-volumize yung hair. Naganto ko na nga. Naganto ko agad. Wala pa kong dry shampoo. Okay, shake well, spray can 6 to 10 inches away from the hair, focusing on the roots. Wait for 30 seconds and massage into scalp to prep or refresh your hairstyle. Okay, sige, try natin siya for the sake of this first impressions and review. Focusing on the scalp. Sige, dito na sa side na to. 
Ah, okay. Ayan. Lola na tayo. Ayan. May white, white na siya. Wait for 30 seconds po. Oh my gosh. Wait 30 seconds. Teka, focusing on the roots daw eh. Hindi siya umabot sa roots. Ayan pala kapag instant, ano mo. Ayan din siya, powdery, powdery din siya. The usual. 30 seconds. Let's wait for it. O oh, ayan, mukha na talaga ako may sakit. Ang putla na ng lips ko, puti yung mata ko, pati itong buhok ko puti na. <laughs> ano ba? Shake ko na nga ito para matanggal na yung puti-puti. Ayun, nakapagbigay din siya ng texture sa aking hair. Ang ginagamit kong dry shampoo sa clients, Tresemme. Tapos ito may recent din akong binili sa Tony and Guy. Kasi di ba nag-say sila last year sa Lazada. So, sabi ko try ko nga. Pero ayun, hindi ko pa siya na-open kasi inubos ko pa yung Tresemme ko. Ganun ako sa products eh. Hindi ako yung pagkabili ng product tapos gagamitin agad. Hindi. Inubos ko muna yung kung ano meron ako kung ano yung current na ginagamit ko. Ayan. Ayan siya. Kapal ng buho ko, no? Pinlatcha ko lang ito ngayon. <laughs> Wala pa akong time magparibar. So, ayan na guys. Inayos ko na lang yung makeup ko. Naglagay na lang ako ng eyeshadow and eyeliner na. Manipis lang, tapos hindi na ako naglagay ng um, wing liner. Tapos naglagay lang din ako ng bronzer. So, ang gamit ko, yung favorite kong bronzer from Marc Jacobs. Yun lang yung mga dinagdag ko. Di na ako naglagay ng highlights para, ayan, kita pa rin natin yung blush. Tapos di na ako naglagay ng falls para kita pa rin natin yung mascara. Yung mascara pala, siguro naka 3 to 4 coats na ako niya. Talagang kinapalan ko siya. Kasi nakakatuwa eh, nakaka-lengthen and volume talaga siya. Tapos, parang di naman siya nag-spider lashes, hindi naman siya clumpy. So, ayun. I think it looks okay naman. So, for my final thoughts and review, unahin na natin yung mga hindi ko nagustuhan. So, number one na dyan, I think it's obvious na itong lipstick. Ayan. Hindi ko type yung shade. Okay, the stash ko na lang to. Ayaw ko ng ganito. Yung magmumukha ako maputla. Tapos, ang dry niya. Ramdam mo talaga meron sa lips. Pero, Pag nagsalita ka, hindi masyado pala. So, parang ang gaan niya lang. Pero, pag dinilaan mo, ayun, andun siya, ramdam na ramdam siya. May, may pagka-similarity siya sa, ano, Kylie. Kylie na liquid lipsticks. Ayun, hate ko yun. Ang bigat sa lips na talaga ramdam na ramdam mo siya. Ito, mas lightweight naman siya sa lips, pero yung pagka-dry niya, parang Kylie. Hopefully, hindi siya yung nagbabakbak. Tapos, ayun, legit siyang quick dry. Mabilis siya matuyo. So, kapag in-apply mo, make sure na sanay ka na sa liquid lipstick kasi magda-dry siya kaagad. So, ayun na pala, hindi ko nagustuhan itong lipstick. Yung shade niya, yung formula, hindi ko type. Ang pinaka nagustuhan ko naman is the blush. Ang ganda ng shade niya, yung formula maganda, pigmented, ang ganda ng color payoff, blendable siya. So, Hey, may maganda naman sa mga nabili ko. Next na nagustuhan ko is, of course, the foundation. Since oily skin na ko, kailangan ko talaga ng matte foundation. This one, ang ganda niya. Ang lightweight niya, actually. Hopefully, long wearing siya. Kasi currently, ang favorite kong, um, tawag dito, ang favorite kong liquid foundation is the Too Faced Cooling Matte Foundation. Talagang, Ano ka, ilang hours kang anong doon, shine free. So your next time, i-wear test natin to, tapos i-compare natin siya dun sa Too Faced. Pero may napansin lang pala ako dito. So merong nag-settle ng konti dito sa pores ko dito sa nose. Yung brush yung ginamit natin dito, ba? Pero dito sa sponge, parang walang nag-settle. Yeah. Oo nga, wala nag-settle sa pores ko dito sa side nung sponge yung ginamit natin. Dito lang sa brush. So, I suggest na sponge na lang yung gamitin para dito sa foundation na to. Third na nagustuhan ko is the mascara. Ang ganda ng effect niya kasi talagang naka-lengthen and volumize siya. Tapos, ayun, hindi siya nagmumukhang clumpy. Hindi siya nagmumukhang spider lashes. Tapos, 
maliit yung kanyang parang uh, bristles dun sa spoolie, kaya ayun, maganda siya gamitin para sa lower lashes. Pero, mag repurchase ba ako na to? Siyempre, hindi. Ang mahal ng mga high-end na mascara, tapos gagamitin mo lang for 3 to 6 months. Actually, parang recently, 3 months lang talaga eh. Asan ba yung box na to? Pero ayun, pag lumampas siya ng 6 months, usually nagkakaroon na siya ng ibang smell. Yun yung time na talagang dapat mo na siyang itapon. Itong dry shampoo, okay naman siya. Nagustuhan ko yung kanyang scent. <laughs> Spray ko sa ilong. Ba yun? Okay. Ayan, mabango siya. Buti na lang. Yun nga lang, hindi ko talaga siya magagamit. Personally, sa styling ko lang siya magagamit. And of course, huwag natin kalimutan itong bag. Ang cute niya, ang laki niya. Akala ko nga lang may name siya ng tart dito. But okay lang. Sa zipper meron naman. Tapos ayan. Ang laki niya kasi, oh. Ang ganda rin ng loob. Magkakasya yung mga makeup essentials natin. So definitely magagamit ko to sa pang-travel. Ayan. Lipstick, eyeliner, kahit tong, um, hawag dito? Pearl <laughs> blush. Ayan. So ayun. Kasya sila. Definitely magagamit ko talaga siya. Sana pala natin. Oh, ayan. Nasasara siya. <laughs> Malaki talaga siya. Marami ang malalagay sa loob. That's it, you guys. Thank you so much for watching and hopefully nag-enjoy kayo dito sa ating unboxing, first impressions, and review for Tarte products. Please don't forget to like this video. Iwan na rin kayo ng comments kung ano yung mga nagustuhan nyo sa mga products na to. At kung may maisasuggest pa kayo mga ibang Tarte products na tried and tested, yun ang maganda talaga. And please don't forget to subscribe to my channel kasi road to 1,000 subscribers sa tayo guys. Malapit na. Konting push na lang. So please support me. God bless you guys and I'll see you on my next videos. Bye!